。我叫麦克，已经一个多月没升级硬件了，这确实说不过去。所以今天我倾尽所有整了一套十二代酷睿平台，准备试一下用它们玩扫雷卡不卡。好吧，开个玩笑，长笑活得久。今天是十二代酷睿性能解禁的日子，你肯定也想知道这十二代酷睿到底是性能怪兽还是倒计牙膏。首先，让我们先来简单了解一下本次的测试平台。我手中这块 CPU 是英特的旗舰级产品 i9 12900K， 也是本次的测试主角。然后是内存，来自金士顿的 DDR5， 单条十六 G， 频率五千二。固态硬盘毫无疑问仍然是我最爱的西捷酷安五三零，容量两 T， 瞬息读写速度七千 MB 每秒左右，应该算是 PCIe 五点零产品到来之前最好的 SSD 之一了，属于当前十二代酷睿的完美搭档。主板来自微星的 M1 g Z 六九零 Unify 暗影，最大的特点就是散热强悍，供电更猛。十月二十八日的视频做过详细介绍，有需要的小伙伴可以翻来了解一下。至于显卡，由于这一次只是测试 CPU 性能，我找了一块微信的3 0 7 0钛超龙来搭配1 2 9 0 0 K， 应该够用了。CPU 散热方面搭配的是一块微星的3 6 0一体式水整，这型号中间的单词我到现在都还没学会怎么读。电源一块安泰克的850十瓦，藏在一个阴暗的角落一年多了，今天刚找出来，查了一下价格，竟然比当初买的时候还贵了，我赚了。机箱这个是 TT 的 P 5实话说，我找这种开放式机箱好长时间了。虽然是一名游戏创作者，但我却最爱折腾各种硬件，一直想要一个能更方便展示硬件的测试平台。所以费尽千辛万苦，我搜到了它。这是 P5 的背面，看到那些孔位了吗？这个机箱可以摆放在桌子上，也可以挂到墙上。我后期还真想尝试一下。那么现在我未来的测试平台现身吧。小伙伴们，感觉如何？有没有一点点惊艳的感觉呢？这就是我一直想要的效果，能够把所有的硬件都清清楚楚展现在一个平面上。搜遍了全网，这个 P5 应该算是唯一符合我需求的产品了。这是点亮后的效果。这套套件的整体风格属于暗黑系，没有多余的灯光，却有了一种低调奢华的味道。唯一的发光点大概就是这个冷透的显示屏了。怎么样，是不是看起来就有一种高端感？什么？你说压幺二九零零 K 肯定很吵。瞧，待机状态下仅有三十分贝，哪怕放在卧室也能安然入睡。哦，对了，你还可以给这个机箱装上一个玻璃罩子，当然仅仅是好看，不防尘。好了，这套测试平台就简单展示到这里。接下来，正式为大家送上1 2 9 0 K 的跑分数据，走起！首先是大家熟知的 CPU 最跑分，最终得分单核 796.9 多核 110178， 单核领先5 9 5 0 X 148.9 领先自家1 1 9 0 K 101.9 领先1 0 9 0 K 214.9。这张表应该可以让大家更直观的了解以上四款处理器的差距了，是不是符合你的预期呢？接下来该解密很多人都在关心的问题了。那就是十二代酷睿是不是如传言中所言很热，功耗很大？这里就是答案了。使用 i 达六四烤机十二分钟后 ，CPU 最高温度九十度，功耗二百二十瓦，在那个微星 Z 六九零主板的控制下，整体表现令人满意。特别是这个主板温度始终保持在四十二度，散热效果实属一流。不过在随后的三 D Mark 跑分中出现一点小意外，由于 Win 十一系统的某些位置 bug， 导致显卡频率被锁在了幺四四零，最终综合得分幺六三九幺。不过好在并未影响 CPU 的跑分。这个幺八二二九看起来就非常强悍呀，咱们赶紧对比一下。首先，在和自家兄弟幺幺九零零 K 的对比中，领先百分之三十九点一，差距非常巨大；而在和幺零九零零 K 的对比中，领先数据更是高达百分之五十一，感觉后期无法再用挤牙膏来调侃英特尔了。最后是和五九五零 X 的对比 ，CPU 分数领先百分之十九点一，这个差距也不小。下一步就看 AMD 又该如何追赶了。哦，对了，需要说明一下。为了更精准的对比数据，我把三零七零钛换成一块微信的三零八零，却无论如何也没想到，最后被温十一打乱了计划。说到这个温十一，我是一定要吐槽一下的。在这几天的测试过程中，我基本快被他搞崩溃了，各种不兼容，并且遇到了频繁死机的情况。而同样的硬件换回微十后，又一切正常。更要命的是，战地五在温十一下会断处，就是那种跑动中会突然自动刹车的情况，忍不住要一口老血吐出来。比如现在我又去砍人了，哎，我停下了，就怕别人没发现我，这太要命了。我又停了，我真的一百六十六，却感觉还不如十六。所以如果你是战地玩家，请谨慎升级 Win 十一。算了，用枪吧。那么以上就是本期视频的全部内容了。通过测试数据来看，十二代酷睿的综合性能不负众望，不管是玩游戏还是作为生产力工具，都很值得硬件党们升级尝鲜。我们最终没白等待，当然可能就是目前的价格上稍微有点小贵。最后送上本期测试平台的配置单，供有需要的小伙伴们参考选择。更详细的游戏测试部分，将在后期逐一送上。